こんにちはあやはれです今日はフライパンで作る時短一人鍋を平日5日分紹介しますフライパンに水五百ミリリットル、酒五十ミリリットル、カリワ風だし小さじ二分の一、軽く混ぜ合わせます。キャベツ四分の一玉は五センチ幅にざく切り。フライパンに入れます。残った四分の一玉も同じようにざく切りしてから冷蔵保存しておきます。二日連続鍋はちょっとという方は、三日以内に他のレシピで活用するか。切り口を濡れたキッチンペーパーで覆って保存袋に入れておけば冷蔵保存で1週間ぐらい持ちます長ネギは斜め切り長ネギもキャベツ同様まとめてカットして半分はフライパンに入れて残り半分は保存袋に入れて冷蔵保存しておきます野菜の上に1食分の豚肉約 130g を広げてのせる蓋をして中火で3分加熱待ってる間に残りの豚肉を2食分に小分け冷凍保存しておきます豚肉ができるだけ出汁に浸るように調整したら火を少し弱めて倒して再度2分加熱豚肉に火が通ったら完成です今回はとりあえずこれがあれば美味しくできる3つの材料で作りましたが私が冷蔵庫にあれば必ず追加するものが2つまず1つ目はキノコ類低カロリーで栄養価の高いキノコはダイエットの強い味方特にうまみの強い椎茸を一緒に煮込むのがおすすめですもう1つは豆腐胃の負担が軽いのに食事の満足度がアップする優れものフライパン鍋のいいところは調理時間が短縮できることそして洗い物が楽なこと土鍋で作るお鍋はもちろん美味しいけど土鍋が温まるまで時間がかかったり鍋を洗うことを想像すると面倒に感じることがありますフライパン鍋は一度にたくさんの量は作れないけど一人二人分をサクッと作るときは手軽でいいなと思っていますフライパンに水 500ml 酒 50ml 塩小さじ2分の1生姜1かけもしくは生姜チューブ小さじ2分の1にんにく1かけもしくはにんにくチューブ小さじ2分の5センチ幅にざく切りしたキャベツはフライパンに入れてニラは5センチ幅にざく切り半分はフライパンに入れて残り半分は保存袋に入れて冷蔵保存します3日以内に食べない場合は冷凍保存しておいてください鶏もも肉は火の通りを早くするために小さめの一口サイズにカット半分はフライパンへ残り半分は冷凍保存しておきます椎茸や豆腐、冷蔵庫に余り野菜がある方はこのタイミングで一緒に入れてください蓋をして中火で3分加熱蓋を取って鶏肉が出汁に浸かるように調整したら少し火を弱めて再度蓋をして3分加熱鶏肉にしっかり火が通ったら完成ですフライパンに水 500ml 酒 50ml 
味噌大さじ2白すりごま大さじ1鶏ガラスープの素小さじ1軽く混ぜ合わせます白菜は5センチ幅にざく切り明日明後日も白菜を使うのでまとめてカットしておきますしっかり洗ってしっかり水切り3分の1の量をフライパンへ5センチ幅にざく切りしたニラもフライパンに入れます野菜の上に豚肉をのせます蓋をして中火で3分加熱加熱している間に白菜を保存袋に入れて冷蔵保存しますすぐに食べない場合はカットせずに切り口を濡れたキッチンペーパーで覆って保存袋に入れておけば冷蔵保存で1週間持ちますもしくはカットしたものを冷凍保存して2週間以内に食べるのもおすすめです3分経ったら蓋を取って豚肉をほぐします少し火を弱めてから再度蓋をして3分加熱したら完成お好みでごま油をたらっと垂らしてください菜パンに水五百ミリリットル、酒五十ミリリットル、コチュジャン小さじ一。辛いのが苦手な方は二分の一にしてください。鶏ガラスープの素小さじ一、ニンニク一かけ、もしくはニンニクチューブ小さじ二分の一、生姜一かけ、もしくは生姜チューブ小さじ二分の一。軽く混ぜ合わせます。ざく切りした白菜を二百グラム分フライパンへ、斜め切りした長ネギもフライパンに入れます。野菜の上に鶏肉をのせたら蓋をして中火で3分加熱一旦蓋を取って鶏肉をほぐします少し火を弱めてから再度蓋をして3分加熱したら完成火からおろす前に鶏肉にしっかり火が通っているかチェックしてください水五百ミリリットル、酒五十ミリリットル、カリワ風だし小さじ一、醤油大さじ二分の一、みりん大さじ二分の一、軽く混ぜ合わせます。ざく切りした白菜を二百グラム分フライパンへ。野菜の上に豚肉をのせたら蓋をして、中火で三分加熱。長芋は皮を剥いてフードプロセッサーでおろしてとろろにしますとろろを追加しっかり火を弱めてから再度蓋をして3分加熱したら完成。そろそろフライパンと鍋を買い替えたいなと思っています皆さんおすすめの鍋フライパンがあればぜひコメントで教えてください今まではフライパンは消耗品だしなと思って割と安さ重視で買っていたんですが今回はたくさん調べてお気に入りを見つけてできれば45年使えるようなものを買いたいなと思っています私がフライパン鍋選びで重要視したいポイントはまず1つ目にくっつかないこと2つ目に手入れが楽なことそして3つ目に丈夫なこと長く使えるものを選びたいなと思っています
どんな製品でも丁寧に扱って定期的に手入れすれば長持ちするんだろうけどこれまでの経験上を手入れに手間がかかるものはだんだん使わなくなる傾向があるので今回は多少値段が高くても手入れが楽で雑に扱っても長持ちしてくれるような丈夫さが欲しいなと思っています。あとは軽い方がいいなと思ってネットで調べていたのですが例えばガラス製の鍋だったら重いけど中がしっかり見えるので調理しやすいというメリットがあったりするので軽ければいいってものでもないのかなとたくさんの製品から選べる時代でありがたい反面本当に商品選びが難しい時代でもあるなと思っていますでもこうやって私の場合動画の中で皆さんに相談させていただくとコメントでたくさんアドバイスをいただけるので本当にラッキーですコメントを読んでいると本当に友達と会話している気分になってもういっそのことをみんな集めておしゃべりできたらなっていつも思っています私が中心になってお話しするとかじゃなくてもうただただみんなで最近気になっていることとかたわいもないことを好き勝手おしゃべりするみたいな会がやりたいですただ自分が主催して何かをやるというのはうまくできる自信が全くないのでいつか何かの形で実現したらいいなと今日も妄想しています本日も最後までご視聴いただきありがとうございました今日の動画の感想や今後の動画のリクエストおすすめのフライパン鍋情報最近楽しかったことや悲しかったことなど何でもコメントで話してもらえると嬉しいです以上あやはれでした。